ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்து வருவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடயங்களை ஒவ்வொரு தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் தீய சக்திகளில் இருந்து நாங்கள் விடுபடுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சித்தர்கள் வழிமுறையிலையும் தர்ம சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் முறையிலையும் சொல்லப்பட்ட சில தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் தீய சக்தியிலிருந்து விடுபட தீய சக்தி என்றால் என்ன கண்ணூறு கண் திருஷ்டி நாதிட்டி மற்றவர்கள் எங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவது மற்றவர்கள் எங்களை சபிப்பது மற்றவர்களை எங்களை பார்த்து எரிச்சல் படுவது இதெல்லாத்தையும் தான் நாங்கள் தீய சக்தி என்று சில பேர் நாங்கள் முன்னேறக்கூடாது நாங்கள் வாழ்வில் உச்சத்தை அடையக்கூடியாது நாங்கள் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறி இருப்பது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கண்ணூறு கந்திருஷ்டி நாதிட்டி எங்களை திட்டி கொண்டே இருக்கிறது சில நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு படி மேலே போய் செய்வினை கோளார்கள் நாங்கள் கெட்டு போயிடணும் நாங்கள் குடும்பத்தில் பிரிவு வரணும் நஷ்டம் வரணும் இந்த மாதிரி தீய சக்திகளை ஏவி விட்டு எங்களை பாதிப்புறத்துக்கு சில பேர் முயற்சி செய்வார்கள் இது பல பேர் நம்புறதில்லை ஆனாலும் இன்றைய தினம் இந்த நிமிஷம் மற்றும் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலேயும் இந்த தீய சக்திகளின் சேட்டைகள் உலகத்திலே இருக்கிறது என்பது உண்மையான விஷயம் சரி இப்போ நாங்கள் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த தீய சக்தியிலிருந்து இந்த தீய செயல்களிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி என்பதை பற்றி சொல்லுறேன் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பல விடயங்களில் சிலதை முக்கியமானதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமும் பெரிய பொருட் செலவில் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை செலவழித்து செய்கிற விஷயம் இல்லை நீங்கள் நம்பிக்கையோட பயத்தோட பக்தியோட நம்பிக்கையோட செய்ய வேண்டிய சின்ன சின்ன விஷயங்களைத்தான் சொல்கிறேன் முதலாவது முக்கியமானதும் முதலாவதும் உப்பு நீரில் குளித்தல் நல்ல சமையலுக்கு பாவிக்கிற அந்த கட்டி தோ சோல்டு பவுடர் இல்லை அந்த கல் உப்பு எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளையும் போட்டு இந்த தண்ணியால் நீங்கள் குளித்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு காலமும் தீய சக்திகள் உங்களை அண்டாது ரெண்டாவது மஞ்சள் வேப்பிலை இது ரெண்டும் தீய சக்திகளை எங்களிடம் அண்டாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய பொருள் இப்போ நாங்கள் கொரோனா வந்தோடனையும் எல்லோரும் வீட்டில் வாசலில் வேப்பமில கட்டுறோம் மஞ்சள் தூளை போடுறோம் இந்த மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் கிருமிகளையும் அண்ட அதே மாதிரி மற்றவர்களினால் எங்களுக்கு எதிராக கண்ணூறு கந்திருஷ்டி போன்ற தோஷங்களையும் அண்ட விடாது ஒரு பாத்திரத்தில் மஞ்சள் கட்டி இல்லாட்டி மஞ்சள் தூளை போட்டு வேப்பமில்லையை ராத்திரியே போட்டு வச்சுட்டு காலையில் எழும்பி குளிச்சிங்களாக இருந்தால் மஞ்சளும் வேப்பிலையும் கலந்த நீரில் குளித்தால் தீய சக்தி எங்களை அண்டாது அடுத்தது பஞ்சகவியம் ஈசானம் தத்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்யோஜாதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து சிவ மந்திரங்கள் ஜபிக்கப்பட்ட பஞ்சகவியம் அதில் வந்து பால் தயிர் நெய் கோமயம் கோசலம் இந்த அஞ்சையும் சேர்த்து கோயிலில் கொண்டே குருக்கள் ஐயாட்ட பிராமணர்கள்கிட்ட எங்களுக்கு கொஞ்சம் பஞ்சகவியம் செஞ்சு தாங்க ஐயான்னு இந்த அஞ்சையும் கொடுத்தா இல்லாட்டி இது அஞ்சுக்கும் பதில் இது அஞ்சுமே பசுமாட்டிலிருந்து வாடுது கொஞ்சம் பாலை கொடுத்தா ஐயா பஞ்சா பஞ்சாட்சர மந்திர ஜபம் செஞ்சு பஞ்சகவிய பூசை ஒன்று பண்ணி தருவார் அதற்குண்டான கட்டணத்தை கொடுத்து ஐயாட்ட வாங்கி அதை தண்ணியில் கலந்து குளிச்சிங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக பஞ்ச கவியத்தில் ஸ்நானம் பண்ணினா எந்த ஒரு தீய சக்திகளும் எங்களை அண்டாது அதே நேரத்தில் ராம மந்திரத்தை ஜபம் செய்யக்கூடியவர்கள் இப்போ அதாவது தீவ சக்தி பிரச்சனை வரையக்குள்ள ராமருடைய மந்திரத்தை ராமா ராமா ராமாண்டு அந்த சத்தியமான மந்திரத்தை சொன்னால் தீய சக்திகள் அண்டாது ரெண்டாவது வலது காலை பூமியில் அழுத்தி உதைத்தால் வலது கால டங்கு டங்கு டங்குன்னு மூன்று தரம் அழுத்தி பூமியில் உதச்சிங்களாக இருந்தால் உங்களை பிடித்த தீய சக்தி உடனடியாக உங்களிலிருந்து வெளியேறிவிடும் அதே மாதிரி வலது கை மணிக்கட்டில் கருப்பு கலரில் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கக்கூடாது இறுக்கி ரத்தம் ஊடுறத பாதிக்கிற மாதிரி இறுக்கி வலது கை நூ வலது கையில் ஒரு நூல் கருப்பு நூலை கட்டினால் தீய சக்தியின் சேட்டை வராது அதே மாதிரி வேப்பிலை மயிலிறகு இது ரெண்டும் விழுக்கிற இடத்துல தீய சக்திகள் வராது உங்களோட வீட்டில் சாமி அறையில் முன்னுக்கு ஹோலில் அழகாக வேப்பமிலையையும் மயிலிறகு மயிலிறகு வந்து தீய சக்தியில் இருந்து எங்களை காப்பாற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய தன்மை மயிலிறகு இருக்கிற இடத்துல தீய சக்தி ஒரு நாளும் வராது வீட்டுக்கு வாராக்கள்ட கண்ணில் படுற மாதிரி மயிலிறகை வெய்யும் அது ரெண்டும் தீய சக்தி 
தேசிக்காய் எலும்பிச்சம்பளம் ராஜ கனி என்று பேர் எப்போ நீங்கள் தீய சக்திகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிற இடத்துல கையில் ஒரு எலும்பிச்சாய் எலும்பிச்சம்பளம் தேசிக்காய் ஒன்றை வச்சுருந்தா தீய சக்தி உங்களை அண்டாது சரி ஏதோ எனக்கு மேலெல்லாம் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது கைகால் எல்லாம் உழையுது சாப்பிட விருப்பம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் சண்டை வருது ஏதோ எனக்கு கண் திருஷ்டி தோஷம் உண்டு இதுக்குன்னு நீங்கள் நினைச்சா ஒரு தேசிக்காய் எடுத்து நல்ல வடிவம் மூன்று தரம் தலையை சுற்றி பூமியில் வச்சுட்டு உங்களுடைய வலது காலால் ஓங்கி ஒரு மிதி மிதித்து அந்த தேசிக்காவை நசைச்சிடணும் அதுக்கு பிறகு அதை தூக்கி வெளியில் போட்டுட்டிங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களை பிடித்த தீய சக்தி அந்த நிமிஷத்தோடு விலகிடும் இது ஒரு முக்கியமான பரிகாரம் எல்லோரும் செய்யுங்கோ உங்களுக்கு எப்பயாவது கண்ணூறு கந்திருஷ்டி ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிறீங்க கந்திருஷ்டி தோஷம் உங்களுக்கு வந்துட்டுது அது வந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கமாக தலை வலி இருக்கும் மேலெல்லாம் அடித்து போட்ட மாதிரி உழையும் எதுவுமே ஆர்வமாக இருக்காது சாப்பிட விருப்பம் இருக்காது இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு தேசிக்காயை நல்ல பழுத்த தேசிக்காயை குறை குற்றம் இல்லாத தேசிக்காயை மூன்று தரம் தலையை சுற்றுங்க தலையை சுற்றிட்டு போட்டுட்டு நல்ல காலால் ஒரு மிதி மிதிச்சிங்களா இருந்தால் அது மிதித்த அந்த தேசிக்காய் உடைச்சா உங்களை அண்டிய தீய சக்தி இந்த கண் திருஷ்டி தோஷம் உடனடியாக விலகும் அதே மாதிரி வீட்டில் துளசி மரமும் வீபூதி பச்சை மரமும் எந்த ஒரு வீட்டு வாசலில் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தீய சக்திகள் வராது துளசி வீபூதி பச்சை வேப்ப மரம் இருக்கிற இடத்துலையும் து இது வந்து தீய சக்திகள் அண்டாது வீட்டில் தீய சக்தி வருதுன்னு ஒரு பயம் இருந்தால் வீட்டு வாசலில் ஐந்து வகையான எண்ணெய்களை சேர்த்து ஐந்து கூட்டெண்ணெய் சேர்த்து ரெண்டு தீபம் ரெண்டு பக்கமும் வாசலில் ஏற்றி வச்சுட்டா அப்படி அந்த ஐந்து வகை கூட்டெண்ணெய் எரியக்கூடிய தீபம் உள்ள வீட்டில் தீய சக்திகள் அண்டாது அதே நேரத்தில் பௌர்ணமி அண்டைக்கு ஆறு மணிக்கு பிறகு அரச மரத்தை இருபத்தி ஏழு தரம் நீங்கள் சுற்றி வந்தால் தீய சக்திகளினால் வரக்கூடிய பாதிப்பில் இருந்து முழுமையாக ஒரு அருமையான பரிகாரம் பௌர்ணமி அண்டைக்கு ஆறு மணி சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு இருபத்தி ஏழு தரம் அரச மரத்தை சுற்றி வந்தால் தீய சக்தியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களை மனசுக்கு தெரியுது எனக்கு ஏதோ ஒரு கண் திருஷ்டி தோஷம் இருக்குது எல்லாம் எனக்கு தோல்வியாக அமையுது ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இல்லை எல்லாத்துலேயும் ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருது ஒரு உற்சாகம் இல்லாமல் காணப்படுறேன் இந்த மாதிரி நிலைமை ஏதோ ஒரு கண் திருஷ்டியில் நான் பாதிக்கப்பட்டுட்டேன் அருமையான பரிகாரம் பௌர்ணமி அண்டைக்கு ஆறு மணிக்கு பிறகு அரச மரத்தை சுற்றி இருபத்தி ஏழு தரம் சுற்றி வந்தீங்கன்னா தீய சக்திகளின் பாதிப்பில் இருந்து உடனடியாக நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் எந்த ஒரு வீட்டில் உடுக்கை சத்தமும் சங்கு உதிர சத்தம் வீட்டில் சங்கு உதிர சத்தம் பெருசாக அடுத்த வீட்டுக்கு கேட்குற மாதிரி இல்லை உங்களோட வீட்டுக்குள்ளே கேட்குற மாதிரி லேசாக சங்க ஊதி அல்லது உடுக்கை சத்தம் இருந்தால் தீய சக்திகள் வீட்டுக்கு பாதிப்பு வராது அதே மாதிரி ஆண்கள் இடது காலில் ஒரு கருப்பு நூலை கட்டிட்டா தீய சக்தியின் பாதிப்பு வராது அதே மாதிரி நீத்து பூசணிக்காய் தேசிக்காய் இது ரெண்டையும் வெட்டி சிகப்பு பூசி வீட்டில் ரெண்டு பக்கமும் வலது பக்கம் உள்ளது இடது பக்கம் எரியுங்கோ இடது பக்கம் உள்ளது வலது பக்கமாக தூக்கி போடுங்கோ இதை செய்தாலும் தீய சக்திகளில் பாதிப்பு வராது சரி தீய சக்தி எங்களை பிடிச்சிட்டுதுன்னு நாங்கள் எப்படி ஐயா எனக்கு கண் திருஷ்டி தோஷம் என்று நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முதல்ல பசி இருக்காது சாப்பிட விருப்பம் இருக்காது பசிக்காது சாப்பாடை கண்டோனையே வெறுப்பமாக இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு வயிற்றை புரட்டி கொண்டே இருக்கும் தூங்க முடியாது எப்போ போய் படுத்தாலும் நித்திரை வராமல் தேவையில்லாத கனவுகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் யாரோ செத்தது நீங்கள் துன்பப்பட்ட கஷ்டப்பட்ட மனவருத்தப்பட்ட விஷயங்கள் திரும்பி திரும்பி மனசில் வரும் மேல சின்னனா ஒரு பதட்டமும் நடுக்கமும் இருக்கும் என்ன செஞ்சோனையும் ஒரு சின்ன பதட்டமும் நடுக்கம் இதெல்லாம் இருந்தால் தீய சக்தியால் நீங்கள் பீடிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் வயிற்றில் வழி இருக்கும் வாந்தி வரும் ஒரு மயக்கம் இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு மயக்கம் தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் சோம்பலாக இருக்கும் உற்சாகமே இல்லாமல் சோம்பலாக இருக்கும் திருமணமானவர்களுக்கு மனைவியோட கருத்து வேறுபாடு ஒன்றுக்கும் இல்லாத விஷயத்தில் மனைவியோட சண்டை வரும் தேவையில்லாத சந்தேகங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய மனசில் வந்துடும் அப்படி வந்துடுமா அவன் ஏமாத்திருவானா இவன் ஏமாத்திருவானா அப்படி இப்படின்ட்டு சந்தேகம் வந்துடும் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை வேலைக்கு போகிறதுக்கும் விருப்பம் இல்லை 
எங்கே இருக்கோணும் எங்கேயோ நடு ரோட்டில் இருக்க ஆசையாக இருக்குமே இதோட வீட்டுக்கும் வேலை இல்லாது வேலைக்கும் போயிடாது அதே நேரத்தில் மனசுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் பய உணர்வும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான சைகைகள் சமிக்கைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு காணப்பட்டால் கொத்த பக்கத்து தலை வலிக்கும் அதே நேரத்தில் காதுக்குள்ள உண்ணன்ற ஒரு சத்தம் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏதோ ஒரு நோயே இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு நோய் வந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் கண் திருஷ்டி தோஷம் அல்லது தீய சக்தியின் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளீர்கள் என்றது அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நான் சொன்ன பரிகாரங்களை எல்லாம் செய்து வந்தால் பஞ்சகவியத்தினால் குளிக்கலாம் உப்பு கலந்த தண்ணீரில் குளிக்கலாம் காலை மூன்று தரம் உடைக்கலாம் நல்ல பரிகாரம் ஒரு தேசிக்காயை மூன்று தரம் தலையை சுற்றிட்டு காலில் போட்டு மிதிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கோயிலில் கொளுத்துகிற இந்த தீபம் ஏற்றுற சூடம் தெரியும் கற்பூரம் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ பெக்கெட்லேருந்து உடைச்சி முழு கற்பூரத்தையும் வச்சு மூன்று தரம் தலையை சுற்றுங்கோ வலது கை மேலேருந்து கீழே இடது கை பிறகு வயிறு பிறகு கால் உடம்பில் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தையெல்லாம் சுற்றிட்டு அதெல்லாம் வீட்டு வாசலில் போய் நெருப்பட்டியால் பற்ற வச்சிங்களா இருந்தாலும் இந்த தோஷங்கள் நீங்கும் என்ன நேர்களே தீய சக்தியில் இருந்து விடுபட விடுபடுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இன்றைய தினம் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வது நல்ல சந்தோஷமாக இருக்குது பல பேர் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் என்ன செய்கிறது என்னட்ட ஜாதகம் பார்க்க வர பல பேர் சொல்கிற விஷயம் ஐயா எனக்கு ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்குது யாரோ என்னமோ செஞ்சிட்டான் ஐயா எல்லாமே தோல்வியாக இருக்குது தேவையில்லாமல் சண்டை விடுறது இந்த மாதிரி கவலைப்படக்கூடிய பல பேருக்கு இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நாங்கள் சொல்லியிருக்கணும் இதில் முடிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு மூன்று முடிஞ்சால் எல்லாத்தையும் செய்யுங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்து வரைக்குள்ள கண்டிப்பாக உங்களுடைய மனதிலே புதிய உற்சாகம் பிறக்கும் புதிய தெம்போடு இருப்பீங்கள் நல்லா சாப்பிடலாம் மனைவியோட மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் வீட்டில் சந்தோஷமாக பொழுதை கழிக்கலாம் உங்களுடைய உடம்பிலும் நடத்தையிலும் செயலிலும் மனதிலும் பேச்சிலும் உங்களுடைய திறமையிலும் கண்டிப்பாக பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் நம்பிக்கையோடு இதை செய்தார் என்ன நேர்களே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட்டு நீங்கள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக நீண்டாயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடை வருகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கள்